ఈరోజు కార్యక్రమానికి మీకు స్వాగతం ఆ పతంజలి మహాముని మనకి ఎందుకు సమస్యలు వస్తున్నాయి ఎందుకు దుఃఖం అనేటువంటి విషయం చెప్పాడు యోగ చిత్తవృత్తి నిరోధ తథా దృష్టు స్వరూపే వస్తానం అకుశలమైనటువంటి చిత్తాలే గనక లేకపోతే అంటే బ్యాడ్ మెమరీస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి తీసివేస్తే మన శరీరం మన మనసు అనేది ఆనందానికి నిలవవుతుంది అప్పుడు మనం నిండుగా కనుక ఉన్నట్టయితే అప్పుడు మన ఆనందం గురించి బయట వెతుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదని చెబుతున్నాడు వృత్తి స్వరూప్య మితరత్ర అంటే లోపల ఖాళీగా ఉండటం వల్ల ఆ ఇంద్రియాలు అనేవి ఆత్మ ఆనందం గురించి అడుగుతుంది ఎందుకంటే ఆనందంగా లేదు ఎందుకు ఆనందంగా లేదు ఈ కోశాలు శుభ్రంగా లేవు మీ ఇంట్లో మీరు ఎందుకు మీకు అనారోగ్యంగా ఉంది అని అంటే ఇంట్లో శుభ్రం లేదు ఇంట్లో ఏం శుభ్రం లేదయ్యా అని అంటే సో ఫ్లోర్ శుభ్రంగా లేదు ఇంట్లో అంతా ఎక్కడ చూసినా అవునా సో ఏది కాప్ వెబ్స్ ఉన్నాయి ఎక్కడ చూసినా బూజు పట్టింది ఎక్కడ చూసినా అలా ఉంది ఇంట్లో ఎక్కడ చూసినా ఏది అశుభ్రత ఉంది సో అలాంటి ఇంట్లో ఏంటంటే అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉంటారండి సో ఆరోగ్యంగా ఉంటే అందులో దోమలు వస్తున్నాయి ఆ తర్వాత ఈగలు ఉన్నాయి అక్కడ ఎవరు క్లీన్ చేయలేదు అందుకని ఎక్కడ చూసినా కూడా దోమలు వాటిల్నాయి ఈగలు ఉన్నాయండి సో ఆ ఇంట్లో ఉండే వాళ్ళు ఎలా ఉంటారండి సో ఆ తాగేటువంటి నీళ్లు సరిగ్గా లేవు ఆ ఇంట్లో అవునా ఏదో దొరికిన నీళ్ళు తాగుతున్నారు ఆ తర్వాత తినేటువంటి ఆహారం ఏదో లేదు సో పాచికూడు తింటున్నారో లేకపోతే ఏదో తింటున్నాం సో అటువంటప్పుడు ఆ ఇంట్లో ఉండేటువంటి మనుషులు ఎలా ఉంటారండి సో అనారోగ్యంగా ఉంటారు అవునా కదా అంతేకాదు అశాంతిగా ఉంటారు ప్రశాంతంగా ఉంటారండి శాంతంగా ఎలా ఉంటారు దుఃఖం ఎక్కువగా ఉంటుంది సో మానసికంగా శారీరకంగా వాళ్ళ ఇంట్లో ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అని అంటే ఆ ఇల్లు శుభ్రంగా ఉండాలి ఆ ఇంట్లో ఉండేవన్నీ కూడా సో హైజీన్గా ఉండాలి పొల్యూషన్ ఉండకూడదు కాలుష్యం ఉండకూడదు నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ వాళ్ళు తినేటువంటి ఆహారం కానీ వాళ్ళు తినేటువంటి సో ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ కూడా శుభ్రంగా ఉండాలి ఉంటే అప్పుడు ఆ ఇంట్లో ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఆరోగ్యంగా ఉంటారని మనం అనుకోవచ్చు అవునా ఉండేటువంటి వాళ్ళ ఆలోచనలు కూడా మంచిగా కనుక ఆలోచనలు చేసినట్లయితే అప్పుడు వాళ్ళు ఆనందంగా ఆరోగ్యంగా ఉంటారని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు కదా అలాగే ఆ ఆత్మ అనేది ఆనందంగా ఉండాలి అని అంటే ఈ కోశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నమయ కోశం ఆ తర్వాత మనోమయ కోశం ఆ తర్వాత ప్రాణ ప్రాణమయ కోశం ఆ తర్వాత విజ్ఞానమయ కోశం ఆనందమయ కోశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ కోశాలే గనక సరిగ్గా లేకపోతే అందులో అన్నీ గనక అశుచితో కూడినటువంటి మాలిన్యంతో కూడి ఉంటే అందులో ఉండేటువంటి ఆత్మ ఎలా ఆనందంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు అర్థమైందా ఆ ఆత్మకి ఆనందం ఉండదు ఎందుకు ఆ ఇంట్లో ఉండేటువంటి ఆ మనుషులు ఎలా అనారోగ్యంగా ఉంటారో వాళ్ళకి ఆనందంగా ఎలా ఉండరు మనుషులు అలాగే ఉంటారు కానీ వాళ్ళు ఆనందంగా ఆరోగ్యంగా ఉంటారా ఉండరు సో మన ఆత్మకి సో ఈ యొక్క కాలుష్య మధ్యలో ఈ మాలిన్య మధ్యలో ఈ కర్మ బంధనాల మధ్యలో ఈ దాత లోపం మధ్యలో ఈ ఇల్లు సరిగ్గా లేకపోవడం వల్ల ఈ ఆలయం సరిగ్గా లేకపోవడం వల్ల ఈ ఆలయంలో ఉండేటువంటి ఏ ప్రాకారము కూడా సరిగ్గా లేకపోవడం వల్ల సో మీ ఆలయం ఉందండి ఆలయం ప్రాకారాలు ఏవి లేవు ఆ ఆలయ ప్రాకారాలని కోల్పోయి ఒక ఆలయానికి మీరు తిరుపతి వెళ్ళారు ఎన్ని ఉంటాయండి నాలుగు ప్రాకారాలు ఉంటాయి ఆ నాలుగు ప్రాకారాల్లో సో ఏ ప్రాకారం కూడా ఏంటంటే కూలిపోయి సో కూలిపోయిన తర్వాత నెమ్మదిగా అన్ని కాల కాలగర్భంలో అన్నీ కూలిపోయాయి అనుకోండి కూ ఆ మధ్యలో ఉండేటువంటి ఆ దేవుడు కూడా సో ఆ దేవుడు రక్షణ ఉంటుందండి ఆ దేవుడి దగ్గరికి ఎవరు వెళ్ళరు అవునా ఎందుకని అది అది టెంపుల్ అంటాం అదేదో పాడుపడ్డ టెంపుల్ అని అంటాము అక్కడ టెంపుల్ ఉందనేటువంటి ధ్యాస కూడా రాదు అక్కడికి ఎప్పుడు వెళ్తాం అక్కడ ఉండేటువంటి ఆ యొక్క ప్రాకారాలన్నీ సరిగ్గా ఉండి ఆ మధ్యలో ఉండే ప్రాకారాలన్నీ అని ఆరోగ్యంగా ఆనందంగా ఉంటే సో మన లోపల ఒక్కొక్క దాన్ని దాటుతూ మన లోపలికి వెళ్తే లోపల కూడా గర్భగుడిలో సో ఆ యొక్క గర్భస్థానంలో ఉండేటువంటి దేవుని చూడటానికి వెళ్తాం సో అన్ని ప్రాకారాలు ఉండే ఆ దేవుడికి అంత ప్రాశస్యం ఉంటుంది అదే ఆ ప్రాకారాలు సరిగా లేవు సో అటువంటి దేవుడికి ప్రాముఖ్యత కూడా తక్కువే ఉంటుంది మీరు నిజంగా చూసుకోండి అలాగే దేహో దేవాలయ ప్రోక్త అని నిరాలంబన ఉపనిషత్తు చెబుతోంది అవునా ఆ దేవాలయం అనేది ఈ దేహమే అని సో ఈ ఆత్మ చుట్టూ ఉండేటువంటి ఆ నాలుగు ఐదు ప్రాకారాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఐదు ప్రాకారాలు కనుక సంతోషంగా ఉంటే ఆ ఐదు ప్రా ఐదు ప్రాకారాలకి కావాల్సినటువంటి ఏది ఫిజికల్ ఇన్పుట్స్ కానీ అన్నానికి సంబంధించినటువంటి ఇన్పుట్స్ కానీ ప్రాణానికి సంబంధించినటువంటి ఇన్పుట్స్ కానీ మనోమయ కోశానికి సంబంధించినటువంటి ఇన్పుట్స్ కానీ 
ఆ తర్వాత విజ్ఞానమయ కోశానికి సంబంధించినటువంటి ఇన్పుట్స్ కానీ ఆ తర్వాత ఆనందమనే కోశానికి కలిసి సంబంధించినటువంటి అవిద్య కానీ ఇవన్నీ కూడా మాలిన్యాలు అలాంటి మాలిన్యాలతో కూడినటువంటి ఇంట్లో ఉండేటువంటి సో ఆత్మ సంతోషంగా ఎలా ఉంటుంది ఆత్మ ఏమో సంత అడుగుతుంది నాకు ఆనందంగా ఉండాలంటే దాని అర్థం ఏంటి ఇవి శుభ్రం చేయిన ఆయన అని అడుగుతుంది ఆత్మ అప్పుడు నేను ఆనందంగా ఉంటానని చెప్తుంది అది మనం ఏం చేస్తున్నాం అశుభ్రంగా ఉండాలి అది నాకు ఆనందం కావాలంటే మనం ఏం చేస్తున్నాం సో ఇంట్లో అరే డస్ట్ ఉందని కార్పెట్ తీసుకొచ్చి కప్పుతున్నాం అరే అది ఆనందం అడుగుతున్న మనం వెళ్ళి ఇంకా గులాబ్జామ్ వేస్తున్నాం అవునా సో అది ఆనందంగా ఉందని ఈ యొక్క శరీరానికి లేపనాలు పోస్తున్నాం ఆ తర్వాత దుస్తులు వేస్తున్నాం దుస్తులు అంత వేసినంత మాత్రాన్ని ఆరోగ్యం వస్తుందా అండి అన్నమయ్య కోసం రాదు కదా బయట ఉండే ప్రాకారానికి పెయింట్ వేశారు బయట ఉండేదానికి డిజైన్ వేశారు లోపల మొత్తం గోడలో అది ఏది సరిగా లేదు లోపల ఉండేటువంటి బ్రిక్స్ సరిగా లేవు వెటికలు సరిగా లేదు ఏది సరిగా లేదు సో అప్పుడు అది సరిగ్గా ఉంటుందా అండి సో అలాగే మనం ఈ ఇల్లు సో మనం ఏంటంటే మనం ఈ పైన వేసి మనం తెలుసు లోపల శరీరం అంత అనారోగ్యంతో కూడినటువంటి శరీరం పైన మాత్రం సూటు బూట్ వేసుకుంటే ఏముందండి నీకు ఆనందంగా ఉందా అవునా సో సూటు బూట్ వేసుకుంటే వేరే వాళ్ళని చూస్తే ఆనందంగా ఉన్నాయి లోపల నీకు దుఃఖమే కదా సో ఈ వేసుకునేటువంటి గుడ్డలు ఏ విధంగా ఆనందాన్ని ఇస్తున్నాయి లోపల ఉండేటువంటి శరీరం నొప్పులతో వ్యాధిగ్రస్తంగా ఉంటాయి సో అందుకే ఆ కోశాలన్నీ శుభ్రంగా ఉంటే ఆ ఇంటికి ఆ ఇంట్లో అన్నీ కూడా శుభ్రంగా ఉంటే అప్పుడు ఆ వ్యక్తులు ఆరోగ్యంగా ఆనందంగా ఉంటారు అలాగే ఆ ఆత్మ ఆనంద యోగమాత్మ విశుద్ధయే ఆ ఆత్మ ఆనందంగా ఉండాలి ఆ పరమాత్మ చేరాలి అని అంటే ఇవన్నీ శుద్ధి చెందాలి ఇవన్నీ కూడా శుభ్రంగా ఉండాలి సో శుభ్రంగా ఎందుకు లేదని చెప్తే ఆ శుభ్రంగా లేక లేకపోవడం వల్ల ఆ ఆత్మ ఆనందం గురించి అడిగితే వృత్తి స్వరూప్యం ఇతరత్ర మన వ్యవహారం ఎలా ఉందయ్యా అంటే సో లోపల శరీరం బాగాలేదంటే పైన సూటు బూట్ వేసుకుని అంటున్నాం అరే గోడలు ఆ లోపల అవునా ఆ ఇసుక అవన్నీ కూలిపోతున్నాయంటే పైన పెయింట్ వేయమని చెప్తున్నాం పైన సిమెంట్ వేయమని చెప్తున్నాం సో మన యొక్క వ్యవహారం అలా ఉండటం వల్ల మన వ్యాధులు నిర్మూలన జరగట్లేదు అందుకే మనం ఏంటంటే ఆనందంగా ఉండాలి అని అంటే ఈ కోశాలని మనం శుభ్రం చేయాలి వృత్తి స్వరూప్యం ఇతర ఎందుకు లేదని చెప్తున్నాడు సో ప్రమాణ విపరీయ వికల్ప నిద్ర స్మృతయ క్లిష్ట అక్లిష్ట వృత్తులు అనేవి పనికొచ్చేవి పనికిరానివి సో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఆ పనికిరానటువంటి చెత్త వేయటం వల్ల పనికిరాని ఉండటం వల్ల మనకి దుఃఖము అనారోగ్యము ఏంటి పనికిరానిది ప్రమాణ విపరీయ వికల్ప నిద్రాస్మృత ప్రమాణం ఏంటో తెలియట్లేదు ఫస్ట్ మనకు ఇల్లు ఇంట్లో అరే అది సరిగా లేదని అంటే దాని ప్రమా స్టాండర్డ్ వస్తువులు వాడాం ఇంట్లో స్టాండర్డ్ ప్రమాణం తెలిసింది ఇంట్లో ఏ పెయింట్ వేయాలి ఎలాంటి ఫ్లోర్ వేసుకోవాలి ప్రమాణాలు తెలుసు తెలుస్తాయి అప్పుడు మెయిల్ స్టాండర్డ్గా ఉంటుంది అప్పుడు కోలదు అవునా పెయింట్ ఉంది పెయింట్కి స్టాండర్డ్స్ ఉంటాయి అలా ఈ యొక్క అన్నమయ్య కోశానికి సంబంధించినటువంటి స్టాండర్డ్స్ ప్రమాణాలు మనోమయ కోశానికి సంబంధించినటువంటి స్టాండర్డ్స్ అలాగే విజ్ఞానమయ కోశానికి సంబంధించినటువంటి స్టాండర్డ్స్ ఈ స్టాండర్డ్స్ కనుక మనకు తెలియకపోవడం వల్ల దుఃఖం కలుగుతుంది ప్రమాణ లోపం వల్ల అది తెలియకపో దాన్ని అవిద్య అని అంటాం సో ఆ ప్రమాణాలే తెలుసుకుంటే ఎందుకంటే ప్రతిది మీ ఇంట్లో ఉండే ప్రతి స్క్రూ దగ్గర నుంచి నువ్వు పొలంలో వాడే పంపు దగ్గర నుంచి ఆ పంపుకు ఏదో పని చేయట్లేదు బేరింగ్ పని చేయట్లేదు లేదా ఏదైనా పని చేయట్లేదు ఒక కప్లింగ్ పని చేయట్లేదు ఒక నట్ బోల్డ్ పని చేయట్లేదు నువ్వేమంటావు ఇవో పలానా పలానా సైజ్ అని చెప్తావు ఏ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ అని అంటా సో లేకపోతే ఇంకా ఏదో అని అంటా సో ఇది ఆ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ అంటే ఒక స్టాండర్డ్ చెప్తావు అవునా కిటికీ అనగానే సైజ్ అడుగుతారు ఎంత హైట్ ఎంత వెయిట్ అని అడుగుతాం సో ప్రపంచం అంతా కూడా ఎలా నడుస్తుంది స్టాండర్డ్స్తో నడుస్తుంది సో మనకి మనం కూడా మన స్టాండర్డ్స్ కనుక చూసుకుంటే మనం ఆనందంగా ఆరోగ్యంగా ఉంటాం మన దుఃఖానికి కారణం ఏంటి మన మన విషయానికి వస్తే నీ టేబుల్కి స్టాండర్డ్స్ ఉన్నాయి నీ కుర్చీకి స్టాండర్డ్స్ ఉన్నాయి నీ తినే ప్లేట్కి స్టాండర్డ్స్ ఉన్నాయి ఆ తర్వాత నేను ఇంట్లో వాడే షాంపుకి స్టాండర్డ్స్ ఉన్నాయి సోప్కి స్టాండర్డ్స్ ఉన్నాయి టూత్ పేస్ట్కి స్టాండర్డ్స్ ఉన్నాయి ఆ తర్వాత నీవు తినేటువంటి బిస్కెట్ ప్యాకెట్ మీద స్టాండర్డ్స్ ఉన్నాయి ప్రతి ఇది కూడా స్టాండర్డ్స్తో నడుస్తోంది ప్రపంచం అంతా కూడా ఆ స్టాండర్డ్స్ తెలుసుకొని నీకు ఏ స్టాండర్డ్ కావాలో ఆ స్టాండర్డ్ తెలుసుకుంటే నువ్వు ఆరోగ్యంగా ఆనందంగా ఉంటావు ఆ స్టాండర్డే తెలియలేదు నీకు 
సో నువ్వు వండుకునేటువంటి గిన్నె ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో త్రీ సిక్స్టీన్ ఎల్ త్రీ సిక్స్టీన్ ఎల్ ఇప్పుడేంటి టైటానియం సో టైటానియంతో ఓడినటువంటి సో గిన్నెలు వచ్చాయి మార్కెట్లో సో అందులో కూడా మూడు పొరలతో చేసినటువంటి మూడు లోహాలతో అంటే ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క పొర ఒక్కొక్క లోహంతో తయారు చేయబడుతుంది అలా మూడు పొరలతో వేయబడింది ఐదు పొరలతో వేయబడి ఫైవ్ లేయర్స్ సెవెన్ ప్లై అని అంటాం అంటే ఏడు పొరలు అంటే సెవెన్ మెటల్స్ సో ఏడు పొరలు ఎనిమిది పొరలు తొమ్మిది పొరలు కూడా ఉంది టెన్ టెన్ ప్లై కూడా ఉంది ఎందుకని ఆ పొరలు పెరిగినా కొద్ది ఏమవుతుంది దాంట్లో వాడే స్టీల్ త్రీ వన్ సిక్స్ సో నువ్వు కూర వండుకోవాలి మన ఇంట్లో మన భారతదేశంలో మన దగ్గర మనం ఇంకా కూడా ఏంటి సో మనం ఇడ్లీ వండుకుంటాం లేకపోతే కూర వండుకుంటాం ప్రతిరోజు కూర ఉండాల్సిందే ప్రతిరోజు అన్నం వండుకోవాల్సిందే సో మన వంట అనేది ఏంటి హై టెంపరేచర్ అంటే ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతలో అన్నీ కూడా బాయిల్ చేస్తాం మనం సో నీళ్ళు పోసే బాయిల్ చేస్తాం వేపుడు సంగతి పక్కన పెట్టండి సో నీళ్ళు పోసి మనం వండుతున్నాం మరి ఆ వండేటువంటి దానికి ఎంత టైం పడుతుంది అవునా ఆ వండటానికి ఎంత ఎంత టైం పడుతుంది ఆ వండినప్పుడు అందులో ఉండేటువంటి పోషక పదార్థాలు ఉన్నాయా పోయాయా సో దానికి నీ వంటకి తీసుకునేటువంటి టైంకి నువ్వు వండేటువంటి పాత్రకి చాలా దగ్గర సంబంధం ఉంది నీకు స్టాండర్డ్ తెలుసు అనుకో ఓహో నేను ఇలాంటి గిన్నెలో వండుకోవాలి ఎలాంటి గిన్నెలో వండుకోవాలి త్రీ వన్ సిక్స్ టైటానియం స్టీల్ ఏది ఏ ఎందులో అయితే కూర ప్రిపేర్ చేస్తావో ఎందులో అయితే అన్నం ప్రిపేర్ చేసుకుంటావో దాంట్లో ఉండేటువంటి పోషక పదార్థాలన్నీ భద్రంగా ఉండాలి అని అంటే నువ్వు వాడేటువంటి పాత్ర ప్రమాణం చెప్తున్నాను త్రీ వన్ సిక్స్ టైటానియం ఈవెన్ సర్జికల్ స్టీల్ కూడా ఇన్ఫీరియర్ సో సర్జికల్ స్టీల్ అని అంటారు సర్జికల్ స్టీల్ అంటే ఏంటి త్రీ జీరో ఫోర్ ఎల్ త్రీ జీరో ఫోర్ ఏది త్రీ వన్ సిక్స్ ఎల్ అంటాం ఇక్కడ త్రీ వన్ సిక్స్ ఎల్గా త్రీ వన్ సిక్స్ టైటానియం వేరు త్రీ వన్ సిక్స్ ఎస్ త్రీ జీరో ఫోర్ ఎస్ వేరు సర్జికల్ స్టీల్కి మళ్ళీ టైటానియం స్టీల్కి చాలా తేడా ఉంటుంది అవునా సో మీరు కావాలంటే స్టీల్ స్టాండర్డ్స్ మీరు గూగుల్లోకి వెళ్ళి వెతుక్కోండి మీరు నేను చెప్పే తెలుస్తుంది త్రీ వన్ సిక్స్ టైటానియం స్టీల్ ఎలాయ్ అవునా ఎందుకని దాన్ని ఆ త్రీ వన్ సిక్స్ టైటానియం ఎందుకంటారు అందులో ఉండేటువంటి లోహాలు ఒక నిష్పత్తిలో ఉంటాయి ఉండటం వల్ల దానివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి సార్ అది వాడితే నెంబర్ వన్ నువ్వు వాడేటువంటి కూరగాయల్లో ఉండేటువంటి పోషక పదార్థాలు అయ్యి వైటమిన్లు కానీ అందులో ఉండేటువంటి మినరల్స్ కానీ ఖనిజాలు కానీ అందులో ఉండేవి ఏవి కూడా లాస్ కావు నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ఏంటంటే నీకు మామూలుగా ఆ కూర ఉడగడానికి నీకు ఒక హాఫ్ అన్ అవరు లేకుంటే ఒక అరగంట పడుతుంది అనుకో ఈ పాత్రలో కనుక వండినట్లయితే కేవలం పది నిమిషాలు మాత్రమే పడుతుంది ఎందుకని సో థర్మల్ కండక్టివిటీ అనేది ఒకటి ఉంటుంది సో ఈ యొక్క మూడు లేయర్లు ఏ ఆరు లేయర్లు తొమ్మిది ఈ లేయర్లు పెరిగినా కొద్దీ అందులో వాడేటువంటి ఒకటి ఒక పొరనేమో అల్యూమినియం ఉంటుంది ఒక పొరనేమో స్టీల్ ఉంటుంది ఈ విధంగా వివిధ రకాలైనటువంటి పొరలు వాడటం వల్ల కండక్టివిటీ అనేది పెరుగుతుంది ఆ కండక్టివిటీ పెరగడం వల్ల అది తక్కువ ఎల్పిజి కన్యూమ్ చే తక్కువ గ్యాస్ కన్యూమ్ చేస్తుంది ఆ తర్వాత తొందరగా వంట అవుతుంది తొందరగా హాఫ్ అన్ అవర్ పట్టేది పది నిమిషాల్లో అయిపోతుంది అరగంట సే బట్టేది పది నిమిషాల్లో వంట అయిపోతుంది అక్కడ పది నిమిషాల్లో ఈ రోజుల్లో మనం ఏం చేస్తున్నాం ఆఫీస్కి వెళ్ళే తొందరలో ఆ తర్వాత అక్కడికి వెళ్ళే తొందరలో మనం హైలో పెట్టేస్తాం హైలో పెట్టేసి సిమ్లో వండనే వండం అసలు హైలో పెట్టేస్తాం ఇంకా గబా గబా ఏది దాన్ని పెట్టేసి ఏదో వండేస్తాం వండేది గబా గబా వండాలి పది నిమిషాల్లో వండేసేయాలి ఏదో తినాలి వెళ్ళిపోవాలి అసలు అందులో అది ఆ విధంగా గబా గబా ఉండటం వల్ల పూర్వకాలంలో ఏది వండినా కూడా ఓ రెండు గంటలు ఆ కట్టెల పొయ్యి మీద నెమ్మదిగా ఎందుకు నెమ్మదిగా ఉండాలి ఎందుకు నెమ్మదిగా ఒకళ్ళు ఓపెన్ గిన్నెలో మామూలు గిన్నెలో మామూలు పాత్రలను వండుతున్నావు ఎందుకనంటే ఆ వండటంలో ఆ యొక్క కూరగాయల్లో ఉండేటువంటి ఎంజైమ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఎన్నో రసాయన చర్యలు జరుగుతాయి ఉదాహరణకి కాఫీ గింజలు ఉన్నాయండి ఆ కాఫీ గింజల్ని కనుక మీరు పెనం మీద పూర్వకాలంలో మొనాస్ట్రీలో కాఫీ గింజలు వేయించుకొని సో ఆ కాఫీ గింజలు పెనం మీద వేయించి అప్పటిదప్పుడు వేయించి అప్పుడు దాంతో పొడి చేసుకొని దాన్ని రోట్లో వేసి రోడ్లో వేసి దాన్ని గట్టిగా కొట్టి పిండిలాగా చేసుకొని లేదా తిరగలిలోనో విసురాయిలోనో వేసి దాన్ని పిండిలాగా చేసుకొని పౌడర్లాగా వేసుకొని ఆ పౌడర్తో కాఫీ చేసుకునేవాళ్ళు ఎందుకు వేయించేవాళ్ళు అలా కాసేపు కట్టెల పొయ్యి మీదనో లేదు దేని మీద వేయించేవాళ్ళు అలా వేయించడం వల్ల ఏమవుతుంది అలా లోసెగ మీద కాసేపు వేయించడం వల్ల పదిహేను వందల రసాయన చర్యలు జరుగుతాయి 
ఏది నీ కాఫీ గింజలు పచ్చి గింజల నుండి కాఫీ నీకు ఏది కాఫీ పౌడర్ తయారు కావాలంటే వాటిని వేయించాలి రోస్టెడ్ అని అంటాం ఆ రోస్టింగ్ కనుక నువ్వు నెమ్మదిగా కనుక రోస్ట్ చేసినట్టయితే పదిహేను వందల రసాయన చర్యలు జరుగుతాయి అప్పుడు అలాంటి కాఫీ తాగేవనుకో దాని టేస్ట్ అద్భుతంగా ఉండటమే కాదు అది ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది ఎందుకని అది పూర్తి ఏ విధంగా రసాయన చర్యలు జరగాలో ఆ రసాయన చర్యలు అలా జరగడం వల్ల అందులో టాక్సిన్స్ లేవు అందులో డ్యామేజ్ లేదు ఆ ఎండ్ ప్రోడక్ట్ చివరికి వచ్చేటువంటి ఆ యొక్క ప్రోడక్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది క్వాలిటీ ఉంటుంది మామిడి పండు ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ మామిడి పండుని నువ్వు మంది వేసి పండిస్తున్నా సహజంగా చెట్టు మీద పండినటువంటి పండు మళ్ళీ ఆ చెట్టు కింద తీసుకొచ్చి నువ్వు దాన్ని ఒక రోజు రెండు రోజులు చక్కగా గడ్డిలోనో లేకపోతే కుండలోనో పెట్టావు లేదా బుట్టలోనో పెట్టావు సో అప్పుడు దాన్ని తీసిన తీస్తే సహజంగా పండినటువంటి పండు లేదా నువ్వు ఏ ఎత్లీనో లేకపోతే గ్యాసు లేకపోతే నువ్వు ఏ కాల్షియం కార్బైడో సో లాంటిది మందు పెట్టి నువ్వు దాస్తే అది కచ్చకాయ కూడా కచ్చకాయ కూడా అది పండుతుంది తేడా ఏంటి ఇక్కడ సహజంగా పండినటువంటి దాంట్లో సో సుమారు ఒక వెయ్యి రకాలైనటువంటి రసాయన చర్యలు జరుగుతున్నాయి అక్కడ ఆ పండు తింటే వేడి చేయదు ఆ పండు తింటే ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచిది మీ పొట్టలో ఉండేటువంటి బ్యాక్టీరియాని అది హెల్ప్ చేస్తుంది నువ్వు ఏ దాన్ని ఏం చేస్తావో నువ్వు అది పచ్చిగా ఉన్నప్పుడే అది పక్వానికి రాదు అంటే ఆ సహజమైనటువంటి రసాయన చర్యలు జరగకముందుకే ప్రక్రియ అనేది జరగకముందుకే నువ్వు ఈ యొక్క కెమికల్ వేయడం వల్ల ఆ రియాక్షన్ అనేది వేరే రూట్లో వెళ్ళిపోతుంది అసలు ఏ రియాక్షన్ జరగాలో ఆ రియాక్షన్ జరగదు ఇంకో రి ఇంకో రూట్లో ఆ షార్ట్ కట్లో వెళ్తుంది ఆ షార్ట్ కట్లో ఆ యొక్క రసాయన చర్య జరగటం వల్ల అక్కడ ఉత్పత్తి అయ్యేటువంటి పదార్థాలు ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ హాని కలిగించేవిగా ఉంటాయి హాని కలిగించి అందుకే వేడి చేయటము విపరీతమైనటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ రావటం ఇవన్నీ జరుగుతాయి ఎందుకు జరుగుతాయి ఎందుకంటే కెమిస్ట్రీ కెమిస్ట్రీ రసాయనం రసాయన చర్య అందుకే ప్రతీది కూడా మన పూర్వకాలంలో ప్రతీది కూడా ఎంతసేపు పాలు కాగాలి అంటే ఒక నాలుగు గంటలు నేను చిన్నగా ఉన్నప్పుడు ఒక పొయ్యిలో ఒక మూల ఒక రాయి అనేది కుండ ఆ కుండలో ఉదయం పూట పాలు పోస్తే సో ఏ మధ్యాహ్నం వరకు సో ఆ పొయ్యిలో అన్ని కూర ఆ పొయ్యి మీదని ఆ తర్వాత అన్నం ఆ పొయ్యి మీదని నీళ్ళు స్నానానికి నీళ్ళు కాచుకోవడం అదే పొయ్యి మీద ఇవన్నీ అయిపోయేసరికి ఉదయం పూట ఎప్పుడో ఏడు గంటలకి ఎనిమిది గంటలకి ఆ కుండలో పాలు పోస్తే ఏ ఉదయం పది గంటలకి పదకొండు గంటల వరకల్లా ఆ పాలు చక్కగా బ్రౌన్ కలర్లో గోధుమ రంగు కలర్లు అయ్యేవి ఆ పాలు తాగితే ఎంత రుచిగా ఉండేది ఆ పాలు తాగితే ఎంత ఆరోగ్యంగా ఉండేది ఎందుకని ఆ పాలల్లో ఉండేటువంటి లాక్టేజ్ కానీ ఆ పాలల్లో ఉండేటువంటి ప్రోటీన్స్ కానీ ఆ పాలల్లో ఉండేటువంటి బిఫిడస్ బ్యాక్టీరియా కానీ ఇవన్నీ కూడా ఒక సరి అయినటువంటి రసాయన చర్యలతో జరిగింది ఇప్పుడు ఏంటి అలా పాలు వస్తాయి అలా పెట్టేస్తాం అవున హైలో పెట్టాలి గబ గబ పాలు ఏదో పొంగించాలి సో అది కూడా సరిగా పో సరిగ్గా నిజంగా అవి కాచేయాలేదా కాదు సో అందులో తోడేసేయాలి అందులో రిఫ్రిజిరేటర్లు పెట్టేసేయాలి మన పనులు మనం వెళ్ళిపోవాలి ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవుతున్నా అవున అందుకే బెల్లం ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బెల్లం పాత బెల్లం తినాలి ఎందుకని తినాలి ఆ బెల్లంలో దాని లోపల ఉండేటువంటి బయో యాక్టివ్ పెప్టైడ్స్ అని అంటాం సో అందులో బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది ఆ బ్యాక్టీరియా అనేది ఎంత ఏజ్ అవుతూ ఉంటే అది పనికొచ్చేటువంటి అందులో ఉండేటువంటి ప్రోటీన్స్ కానీ క్యాల్షియం కానీ గ్లూకోజు కానీ ఫ్యాట్ కానీ అయితే మినరల్స్ అయితే ఉంటాయో అవి వినియోగించుకొని బయో యాక్టివ్ కాంపౌండ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అందుకే జున్ను ఉంటుంది చీజ్ సో చీజ్ మీరు ఒక ఐదు సంవత్సరాల ఓల్డ్ చీజ్ కనుక తీసుకున్నట్టు అయితే పాశ్చాత్య దేశాల్లో చీజ్ తినని వాళ్ళు ఉండరు మన మన దగ్గర అంటే మనకి ఉత్తర భారతదేశంలో తింటారు కానీ మన దక్షిణ భారతదేశంలో మనకు అంత అలవాటు లేదు ఎందుకు చీజు చీజులో ముప్పై శాతం ముప్పై ఐదు శాతం మంచి చీజ్ అని అంటే యాక్ చీజే అనుకోండి అలాంటి చీజ్ అయితే ముప్పై ఐదు శాతం ప్రోటీన్ ఉంటుంది అందులో ముప్పై ఐదు శాతం ప్రోటీన్ మళ్ళీ అందులో ఫ్యాట్ ఉంటుంది అంటే మీ నీ బ్లడ్ గ్లూకోజ్ కంట్రోల్ కావాలనుకో నువ్వు చీజ్ తిన్నావనుకో బ్లడ్ గ్లూకోజ్ వెంటనే కంట్రోల్లోకి వస్తుంది ఎందుకంటే అందులో ఉండేది ఫ్యాట్ అందులో ఉండేది ప్రోటీన్ సో అందులో ఉండేటువంటి కార్బోహైడ్రేట్ చాలా తక్కువ సో ఏ చీజ్ తినాలో మామూలుగా మన పన్నీర్ ఏదైతే ఉందో ఆ పన్నీర్లో ప్రోటీన్ తక్కువ సో అందులో ఫ్యాట్ ఎక్కువ అందులో కార్బోహైడ్రేట్ కూడా లాక్టోజ్ కూడా చాలా ఎక్కువ సో అందుకే చీజ్లో కూడా కొన్ని ఉన్నాయి ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే చీజ్ అంటేనే ఏంటి అందులో రసాయన చర్యలు జరుగుతుంది అందులో ఉండేటువంటి బ్యాక్టీరియా లైవ్ బ్యాక్టీరియా ఏదైతే ఉందో ఆ బ్యాక్టీరియా రసాయన చర్యలు జరుపుతుంది బయో యాక్టివ్ కాంపౌండ్స్ని ప్రోటీన్స్ని బయో యాక్టివ్ పెప్టైడ్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అందుకే ఐదు సంవత్సరాలు ఆరు సంవత్సరాలు సో ధనవంత
సో మీరు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల విసుకి అంట జానీ వాకర్ సే బ్లూ లేబుల్ అని అంటారు అలా మీరు ఈ విధంగా ఇరవై సంవత్సరాలు అంటారు యాభై సంవత్సరాలు అంటారు యాభై సంవత్సరాల విస్కీకి మీరు సంవత్సరం కిందటి విస్కీకి ప్రైస్ చూడండి తేడా ఎంత ఉంటుంది ఎందుకని ఆ విస్కీలో ఆ వైన్లో ద్రాక్ష అసవ వైన్ అంటే ద్రాక్ష అసవ ఆయుర్వేదంలో పద్నాలుగు శాతం వరకు ఆల్కహాల్ అలోడు ఆల్కహాల్తో ఉండేటువంటి ఔషధంగా ఉపయోగించి రోగాలని నివృత్తి చేయడానికి ఉపయోగించేటువంటి ఏది ఆల్కహాల్ని సో మనం ఏమంటాం అసవ అని అంటాం సో మనం ఆయుర్వేదాలు అసవ అంటే ఆల్కహాల్ ఆల్కహాల్ అంటే ఇదే వైన్ సో ఆ తర్వాత విస్కీ రమ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా సో వివిధ రకాలైనటువంటి అసవాలు ఉంటాయి ఫోర్ పర్సెంట్ అంటే బీర్లో ఉండేటువంటి ఫోర్ పర్సెంట్ ఆల్కహాల్ ఎలా ఉంటుందో విస్కీలో ఉండేటువంటి ఇవన్నీ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ని బట్టి వాటిని మనం గ్రేడ్ చేస్తాం అలాగే ఆయుర్వేదాలో ఉండేటువంటి అసవాల్లో కూడా సో నాలుగు శాతం నుండి పద్నాలుగు శాతం ఇరవై ఐదు శాతం ఉండేటువంటి ఆల్కహాల్ ఉండేటువంటి అసవాలు కూడా ఉన్నాయి ద్రాక్ష అసవ అంటాం అంటే ఏంటే వైన్ రెడ్ వైన్ అని అర్థం అవును అసవ అసవ అంటే వైన్ దేనికి సో రోగాన్ని నివృత్తి చేసుకోవడానికి ఎందుకు ఇక్కడ చెప్తున్నానంటే మీరు ఏదో ఇప్పుడు కుమార్ గారు అబ్బో కుమార్ గారు విస్కీ దామని చెప్పారు లేకపోతే వైన్ దామని చెప్పారని ఇదిగో మీరు అలా అనకండి ఎందుకు ఇక్కడ చెప్తున్నా అంటే ఎందుకు అలా ఓల్డ్ విస్కీకి ఆ పా ఆ విస్కీ పాత అయినా కొద్దీ దాని వాల్యూ ఎందుకు పెరుగుతుందంటే అందులో బయో యాక్టివ్ కాంపౌండ్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి అందులో ఉండేటువంటి బ్యాక్టీరియా ఆ బయో యాక్టివ్ కాంపౌండ్స్ అనేవి ఆరోగ్యానికి చాలా మంచి నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ అవి హాని చేయవు సో ఆ రసాయన చర్య ఏదైతే ఉందో అందులో ఆ విస్కీలో జరిగే రసాయన చర్య కానీ ఆ వైండ్లో ఉండేటువంటి రసాయన చర్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ రసాయన చర్య జరగడానికి ఒక్క అంటే సంవత్సరంలో జరిగేటువంటి రసాయన చర్య అంతే జరుగుతుంది అది ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత వంద సంవత్సరాల తర్వాత రెండు వందల సంవత్సరాల ఐదు వందల సంవత్సరాల క్రితం వైండ్లు కూడా అవన వేలం వేసి అమ్ముతారు ప్రపంచంలో కొన్ని మిలియన్ డాలర్లకి కొనుక్కుంటారు జనాలు కొన్ని మిలియన్ డాలర్లు కొనుక్కుంటారు ఏది ఐదు వందల సంవత్సరాల క్రితం ఆరు వందల సంవత్సరాల క్రితం వైన్స్ కూడా ఉన్నాయి అంటే ఏంటి ఆరు వందల సంవత్సరాల్లో అందులో ఉండేటువంటి రసాయన చర్యలు ఆరు వందల సంవత్సరాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి సో ఆ వైన్ క్వాలిటీ అనేది ఆ బయో యాక్టివ్ కాంపౌండ్స్ మీద బట్టి ఉంటుంది కాన్సన్ట్రేషన్ బట్టి ఉంటుంది సో అందులో ఉండేటువంటి బయో యాక్టివ్ కాంపౌండ్స్ పెరగడం వల్ల దాని రుచి దాని యొక్క క్వాలిటీ దాని యొక్క శరీరం మీద పనిచేసే విధానం అద్భుతంగా ఉంటుంది జున్నే కావచ్చు ఈ విధంగా మన భారతదేశంలో మన సంస్కృతి ఎంతో గొప్పది అందుకే బెల్లం కానీ తేనె కానీ సో ఇలాంటివి అన్నీ కూడా ఎంత పాతవి తింటే అంత మంచివి అయినా కొత్త ఏది తినకూడదు బియ్యం మనం తినేటువంటి బియ్యం కొత్త బియ్యం తినకూడదు కనీసం మినిమం ఆరు నెలలు ఉండాలి అవునా కొత్త బియ్యం తింటే నడుములు పట్టుకుంటాయి మోకాళ్ళు పట్టుకుంటాయి మరి ఇవాళ రేపు అది నువ్వు దంపుడు బియ్యమా లేకపోతే నువ్వు ఏదే మామూలు బియ్యమా అని చూస్తున్నావు కానీ అసలు ఆ బియ్యం పాతవా కొత్తవా అని నువ్వు చూసుకోవట్లేదే అప్పుడు సారి పాత అయితే పురుగులు ఉంటాయని ఎందుకు పాతవి ద సేమ్ రియాక్షన్ ఎవ్రీథింగ్ అండర్ గోస్ ఏ ఆక్సిడేషన్ రిడక్షన్ ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్స్ రిడక్షన్ రియాక్షన్స్ సో మెనీ రియాక్షన్స్ టేక్స్ ప్లేస్ ఆ రియాక్షన్స్ వల్ల నువ్వు ఎప్పుడైతే ఆ పాత బియ్యం తింటావో నీకు వాతం చేయదు నీకు పిత్తం చేయదు అవునా సో నీకు దోషం చేయదు అప్పుడు జీర్ణం తేలిక అవుతుంది అంటే ఇంటెస్టైన్లో ఉండేటువంటి బ్యాక్టీరియా అయితే ఉంటుందో ఆ బ్యాక్టీరియాని పెంచేదిగా ఉంటుంది మల బతుకన్ లాంటివి రాకుండా చూసుకుంటుంది అదే నువ్వు కొత్త బియ్యం తిన్నావు అనుకో సో మల బతుకన్ లాంటి సమస్యలు ఎన్నో వచ్చేస్తాయి సో ప్రతీదీ కూడా ఏది పాతది తినాలి ఏవి కొత్తవి తినాలి మన యొక్క సంస్కృతి ప్రపంచంలో ఎక్కడ అలాంటి సంస్కృతి లేదు ఎందుకు చెప్తున్నాంటే ప్రమాణము ఏంటి ప్రమాణం తెలుసుకోవాలి సో మీరు వండుకునేటువంటి పాత్ర ఏదైతే ఉందో త్రీ వన్ సిక్స్ ఎయిల్ అని చెప్పాను కదా ఆ రసాయన చర్యలు ఏవైతే జరగాలో ఆ రసాయన చర్యలు ఏవి కూడా ఆ న్యూట్రియన్స్ కోల్పోకుండా అంత తక్కువ టైంలో వండుకోవడానికి టెక్నాలజీ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం అందుకే మీరు వండుకునేటువంటి పాత్ర ప్రమాణంగా ఉందనుకోండి దానివల్ల ఎల్పీజీ సేవ్ అవుతుంది అంతకంటే ఎక్కువ కూర ఎందుకు తింటున్నా ఆ కూరగాయల్లో ఉండేటువంటి అన్ని పదార్థాలు మనకి ఆరోగ్యానికి పనికి వస్తాయి కనుక కూర తింటున్నాం అంతే కదా మరి అలాంటి కూరని నువ్వు ఆ విధంగా పనికిరాని పాత్రలో వండుకుంటే అందులో సగం పదార్థాలు వేస్ట్ అయిపోయాయి మరి నీకు వేస్ట్ వదిలేసేయండి అన్నెసరీ కెమికల్ రియాక్షన్ జరిగి దాంట్లో నీకు పనికి వచ్చేవి కూడా పనికి రాకుండా పోతున్నాయి 
అందుకే ప్రమాణం సైన్స్ ధర్మం రక్షిత రక్షిత ప్రతీదీ ధర్మం ఉంది ప్రతిదాని వెనకల సైన్స్ ఉంది ఆ ధర్మాన్ని రసాయన ధర్మాలు ఉన్నాయి భౌతిక ధర్మాలు ఉన్నాయి ఇవన్నీ నేను చెప్పేది అంతా ధర్మమే సో సైన్స్ అంటే అంతే కదా రసాయ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ అంటాం కెమికల్ ధర్మ అని అంటాం ఫిజికల్ ధర్మ అంటాం ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ అంటాం కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ అంటాం ఇవే కదా అదే సైన్స్ ధర్మం అంటే అదే కదా అందుకే మనం తిని మనకి ఎందుకు అనారోగ్యం చేసిన ప్రమాణం సో మనం ఆ ప్రమాణాలు తెలుసుకోవడంలో టైం వేస్ట్ అనుకోకూడదు మనకు వచ్చే సమస్యలన్నీ ప్రమాణాలు తెలియకపోవడం వల్ల ఈరోజు మీకు వంట పాత్ర ఏది ప్రపంచంలో ఉండే బెస్ట్ వంట పాత్రలు ఏంటో చెప్పాను ఏమని చెప్పాను త్రీ వన్ సిక్స్ టంగ్ టైటానియం స్టీల్ అవునా దాని తర్వాత ఒకవేళ అది నువ్వు అఫోర్డ్ చేయలేవు అవునా అంత పెద్దది కొనుక్కోలేను నేను ఇంట్లో తులం బంగారం ఉందని మన ఇండియాలో తులం బంగారం లేని ఇల్లు ఏదైనా ఉందా బంగారం ఏమైనా తింటామయ్యా ఉంది దాని ప్రయోజనం దానికి ఉంది బడ చుట్టూ వేసుకుంటాం చెవులకు పెట్టుకుంటాం ముక్కుకు పెట్టుకుంటాం ఎందుకని ఇవన్నీ పనికి వచ్చేవి కానీ బీరువాలో పెట్టుకోవడానికి అయితే కాదు కదా సో బీరువాలో పెట్టుకోకుండా ఆ బంగారం ఎందుకంటే అదేమి రాదు కదా మన ఎంబటి ఒక బంగారం కాస్ట్ ఎంత ఉంటుంది ఒక తులం ఎంత ఉంటుంది ఒక ముప్పై ఐదు వేల రూపాయలు అయితే ఉంటుంది ఈ పాత్ర ఎంత ఉంటుంది అవునా ఒక తులం బంగారం ఆ తులం బంగారం నీకు ఏ విధంగా ఆరోగ్యానికి పనికి వచ్చేది పెట్టుకో సో ఏది కాల గజ్జలే కానీ వెండితో వేసినటువంటి కాల గజ్జలే కానీ ఇవన్నీ చాలా అవసరం సో చేయికు ఉండేటువంటి బంగారు గాజులే కానీ మెడకు ఉండేటువంటి బంగారు ఇవన్నీ కూడా మనకి పూర్వీకులు ఇచ్చినటువంటి ఆరోగ్యాన్ని కాపాడేటువంటి వ్యవస్థ కండక్టర్స్ ఇవన్నీ కూడా మన బాడీ అనేది ఒక విద్యుత్ శక్తి ప్రవాహంతో కూడినటువంటి ఒక కండక్టర్ కనుక ఆ దానికి ఈ మెటల్స్ పెట్టినప్పుడు అక్కడ ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ అనేది మెయింటైన్ అవుతుంది ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది జనరేట్ అవుతుంది మన ఎలక్ట్రిసిటీ తగ్గటం వల్ల మనకి వ్యాధులు వస్తున్నాయి అందుకే ఆ పూర్వకాలంలో మనకి సో పొలంలో కిందికి దిగుతాం కనుక మనకి సో వెండి కడాయిలు ఇచ్చారు అందుకే కాళ్ళకి బంగారం పెట్టుకోకూడదు సో వెండి పెట్టుకోవాలి ఆ వెండి కూడా లావుగా ఉండాలి పెట్టుకోవడం వల్ల సో కాళ్ళకి ఫంగస్ సంబంధించినటువంటి వ్యాధులు కానీ లేకపోతే అవన్నీ కూడా రాకుండా ఉంటాయి అలాగే చేయికి కానీ మెడకి కానీ చెవులకి కానీ వెనికిటి రాకుండా సో ఏది చెవిటి చెవుడు రాకుండా ఉంటుంది అనపూర్వకాలంలో సో అత్త భర్త ఏంటంటే అరిచేవాళ్ళు సో అందుకని ఏంటంటే అందుకే సో ఈ చెవులకు ఉన్నాయనుకోండి సో చెవులు ప్రొటెక్టెడ్ సో ముక్కు చెరగటం సో ఇవన్నీ మనం అనుకున్నాం సో ఏది డస్ట్ లోపలికి వెళ్తుంది అందుకే ఇక్కడ రెండు ముక్కు పుడకలు సో దానివల్ల డస్ట్ లోపలికి వెళ్ళదు ఈ ఇలాంటివన్నీ అయితే ఉన్నాయి స్టాండర్డ్స్ దానికి వాడుకోవాలి బంగారం కానీ బంగారం దాచిపెట్టుకోవడానికి కాదు కదా ఏదో ఫంక్షన్లో వేసుకోవడానికి కాదు కదా అవునా అలాంటి ఒక్క ఒక తులం బంగారం ఎక్కువ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన పాత్రల మొత్తం కలిపితే ఒక్క ఒక తులం బంగారం ఎక్కువలు కాదు మనం బంగారం అనగానే పరిగెడతాం కానీ వండుకునే పాత్ర అనగానే వండుకునే పాత్రకి మరి ఆ బంగారం తినవు కదా కానీ వండుకునే పాత్ర ప్రతిరోజు అందులో వండుకుంటున్నావు అదైతే లోపలికి వెళ్తోంది కదా ఇది ముఖ్యమా అది ముఖ్యమా నన్ను అడిగితే నిజంగా స్వధర్మ శ్రేయ అంటే నేను కాపాడేటువంటిది ఏది కూడా ఈ శరీరాన్ని ఈ ఆత్మని కాపాడేటువంటి ఈ కోశాలకి ఆ దేవుని కాపాడేటువంటి ఆ ప్రాకారాలు దేవుణ్ణి కాపాడేటువంటి ఆ ప్రా ఆలయం ప్రాకారాలు ఏవైతే ఉంటాయో ఆ ప్రాకారాన్ని కాపాడుకుంటేనే కదా దేవుడు ఉండేది నాలుగు రోజులు సో ఈ ఆత్మ ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అంటే ఈ వీటికి ఈ శరీరాన్ని వేసేటువంటి దగ్గర ఎప్పుడు ఆలోచించకూడదు మనం తులం బంగారం కొనుక్కునేటువంటి స్టాండర్డ్లో ఉన్నామంటే దాని అర్థం ఏంటి సో తినే పాత్ర ఈజీగా మనం అఫోర్డ్ చేయగలం కానీ మన మైండ్ మనకేంటి ఏదో ఒకటి నడుస్తుంది కదా ఆ స్పూన్ ఉంటుందండి ఆ స్పూన్ దాని మీద నల్లని మచ్చలు ఏర్పడ్డాయి అంటే ఏంటి అదే టూ జీరో ఫోర్ స్టీల్ లేకుండా త్రీ జీరో ఫోర్ స్టీల్ కూడా ప్యూర్ కాదు సో త్రీ జీరో ఫోర్ ఎల్ ఎల్ కనీసం ఆ స్టీల్తో వాడినటువంటి కట్లరీ కట్లరీ అంటే మీ నైవ్స్ కానీ ఫోర్క్స్ కానీ చెంచాలు కానీ ఇవన్నీ నూడిల్స్ తినేటువంటి ఫోర్క్స్ కానీ ఇవన్నీ అయితే ఉంటాయి మినిమం త్రీ జీరో ఫోర్ ఎల్ వాడ తినేటువంటి ప్లేట్ అయితే ఉంటుందో మినిమం త్రీ జీరో ఫోర్ ఎల్ స్టేన్ లేదు కార్బన్ లో కార్బన్ ఎందుకని అందులో సాంబార్ వాడతాం నిమ్మకాయ వాడతాం ఇవన్నీ అతి పులుపైనటువంటి పిహెచ్ లో ఎసిడిక్ సో నిమ్మకాయ ఎంత ఉంటుంది టూ పిహెచ్ ఫోర్ పిహెచ్ ఉంటుంది సో ఆ నిమ్మకాయ నోట్లో పెట్టుకునే పండ్లే పోతాయి పండ్లు గ్లూకోజ్ వల్ల షుగర్ వల్ల పో పండ్లు యాసిడ్ వల్ల పోతుంది అందుకే ఎప్పుడు నిమ్మరసం తాగినా ఎప్పుడు కూడా ఏదైనా పులుపు పదార్థం తిన్నాము అని అంటే వెంటనే పండ్లని శుభ్రం చేసుకోవాలి వెంటనే పండ్లను శుభ్రం చేసుకోవాలి నోట్లో నీళ్ళని వేసి పుక్కిలించి వేయాలి లేకపోతే ఆ గమ్స్ పోతే పండ్ల మీద ఉండేటువంటి ఎనామిల్ అనేది పోవడం కావడం షుగర్ కాదు కేవలం కాను యాసిడ్ సో పిహెచ్ సో అలాగే మన
ఆ కొరోయు రెసిస్టెన్స్ పాత్రలు వాడాలి అలాంటి స్టీల్ పాత్రలు వాడితే మనం ఆరోగ్యంగా ఉంటాం సో అందుకే వాడుకునేటువంటి స్టీల్ త్రీ జీరో ఫోర్ కూడా పనికిరాదు అది నిమ్మకాయ యొక్క పులుపును కూడా తట్టుకోలేదు అవునా సో మీరు టాయిలెట్ ఫ్లష్ చేసేటువంటిది ఏంటది హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఆ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ పొరపాటున ఏ రోజు ఏ రోజైనా మీ పని మనిషో మీరో అది పెట్టి మీరు ప్లేట్ క్లీన్ చేశారనుకోండి మొత్తం నల్లగా తోట్లు పడిపోతాయి అవునా నల్లగా మసలు ఏర్పడతాయి సో అందుకే మీరు ఆ ప్లేట్ వాడేటువంటి ప్లేట్ కానీ తినేటువంటి త్రీ జీరో ఫోర్ ఎల్ ప్రమాణ అనేది స్టాండర్డ్ ప్రమాణం తెలుసుకుంటే జీవితం ఎంతో ఆరోగ్యంగా మారిపోతుంది సో మనం ప్రతిరోజు ఆ ప్లేట్లోనే తింటాం అవునా మనం బంగారంలో తినం మనం వెండి తినం అయినా దానికి దాని ప్యూరిటీ గురించి మనం ఆలోచిస్తాం బంగారం ట్వంటీ ఫోర్ క్యారెటా ట్వంటీ టూ క్యారెటా అవునా సో ఎయిటీన్ క్యారెటా మొదలు అడుగుతావా లేదా పోనీ బంగారం ఏది పడితే అది షాప్కి వెళ్ళగానే ఇవ్వగానే నువ్వు తీసుకొని రావు కదా ఇంటికి అడుగుతావు అని పది క్వశ్చన్లు వేస్తావు ఏమన్నా నాకు చూపెట్టి క్యారెట్ మీటర్ పెట్టు అవునా అది కేడిఎం క్వాలిటీయా కాదా అది ట్వంటీ ఫోర్ క్యారెట్ కాదా కాదా అక్కడ నువ్వు స్వయంగా ట్వంటీ ఫోర్ క్యారెట్ని చూసుకున్న తర్వాతనే నువ్వు కొంటావు నువ్వు బంగారం అమ్మే ఎప్పుడు కూడా అవును వాడు దాని క్యారెట్ చూస్తాడా లేదా మరి నువ్వు తినని బంగారం క్వాలిటీ గురించి నువ్వు అంత వరి అయినప్పుడు నువ్వు తినే ప్లేట్ యొక్క క్వాలిటీ గురించి పట్టించుకోకపోతే ఇంకా మనం ఈ టెంపుల్కి మనం ఏం వాల్యూ చేస్తున్నట్టండి ఈ ఆత్మను కాపాడేటువంటి కోశాలకి శరీరానికి ఏం వాల్యూ చేస్తున్నట్టు అందుకే మనకు వచ్చే సమస్యలు ఏ విషయాల్లో అయితే మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలో ఆ విషయాలు ఆ జాగ్రత్త ఏ విషయాల్లో నిజంగా జాగ్రత్త పనికిరాదో ఆ విషయాల్లో పరధర్మం ఏదైతే ఉందో ఆ విషయాలు ఎక్కడ లేని స్టాండర్డ్స్ వాష్ బేసిన్ దగ్గర స్టాండర్డ్స్ అంటాం ఇంట్లో ఉండేటువంటిది పలానా బ్రాండ్ అని అంటాం అది కూడా మెటీరియల్ చూడాం ఏదో బ్రాండ్ని బట్టి అంటాం ఓ పలానా బ్రాండ్ బాగుంటుంది అది కరెక్ట్ కాదు సో అక్కడ వాడే స్టీల్ ఏంటి అక్కడ వాడే బ్రాస్ క్వాలిటీ ఏంటి అది చూడాలి మీరు ఒక యోగి ఏంటి ఉదయం నుండి రాత్రి వరకు అతని జీవితం అనేది శాస్త్రీయంగా ధర్మం ప్రకారంగా నడుచుకుంటాడు అంటే ఏంటి ప్రతీది కూడా శాస్త్ర ప్రకారంగా సైంటిఫిక్గా ఉంటుంది ప్రతీది కూడా శాస్త్రీయంగా ఉంటుంది శాస్త్రీయంగా ఉండటం వల్ల అతనికి అనారోగ్యం చేయదు అతని అతనికి దుఃఖం లేదు అతని ఆలోచనలు కానీ అతని యొక్క శ్వాస కానీ అతను తినేటువంటి ఆహారం కానీ అతని యొక్క ఆహార విహార వ్యవహారం ఏదైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా శాస్త్రం ప్రకారంగా ఉన్నాయని అర్థం అప్పుడే యోగి అని అంటాం యోగి అంటే ఏంటి సైంటిస్ట్ అని అర్థం సెయింట్ ఇది నథింగ్ బట్ సైంటిస్ట్ సో అలాంటిది మన పూర్వకాలంలో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇచ్చారు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈ శరీరం గురించినటువంటి ప్రమాణం కూడా ముఖ్యం ఏదో ఒకరోజు సడన్గా వ్యాధి రాలేదు ఏదో ఒకరోజు సడన్గా డయాబెటీస్ రాదు ఏదో ఒకరోజు సడన్గా బ్లడ్ ప్రెషర్ రాదు అది రావడానికి ఎన్నో కొన్ని ఏళ్ళు పట్టింది ఆ విషయం మీరు గ్రహించాలి ఒక క్యాన్సర్ రావడానికి కనీసం ఒక నాలుగు సంవత్సరాల ముందు నుండే స్టోరీ మొదలైంది ఈవెన్ స్టేజ్ వన్ క్యాన్సర్ రావడానికి నాలుగు సంవత్సరాల ముందు నుండే మొదలైంది హైపాక్సియా కండిషన్ ఏదైతే అంటాం కంటిన్యూస్ ఎసిడిటీ ఏదైతే అంటాం అది ఎప్పుడో నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం మొదలైంది సో అంటే నాలుగు సంవత్సరాలు మన శరీరంలో మనం చెక్ చేసుకోలేకపోతున్నాం ఎందుకని ఆ స్టాండర్డ్స్ మనం ఫాలో కాకపోవడం వల్ల సో అది చెక్ చేసుకునేసరికి ఏమైంది లేట్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ స్టేజ్ వన్ అని చెప్తాడు డాక్టర్ స్టేజ్ టూ అని చెప్తాడు స్టేజ్ త్రీ అని చెప్తాడు స్టేజ్ ఫోర్ అని చెప్పేస్తాడు అవునా సో అందుకే స్టాండర్డ్స్ కనుక తెలుసుకున్నట్లయితే సో మనం చిన్నప్పటి నుండి మన స్టాండర్డ్ తెలుసుకున్నాం అనుకోండి అప్పుడు మనం ఆరోగ్యంగా ఆనందంగా ఉంటాం ప్రతి దానికి స్టాండర్డ్ ఉంది మీరు వాడే సోప్ దగ్గర నుంచి మీరు వాడే షాంపూ దగ్గర నుంచి మీరు వాడే టూత్ పేస్ట్ దగ్గర నుంచి మీరు వాడేటువంటి టూత్ బ్రష్ దగ్గర నుంచి ఆ టూత్ బ్రష్ బ్రిస్టర్స్ దగ్గర నుంచి టెక్నాలజీ సో ఆ విధంగా ప్రతి దగ్గర కూడా ఒక టెక్నాలజీ అనేది ఉంది స్టాండర్డ్స్ అనేవి ఉన్నాయి సో ఎందుకనంటే మన శరీరానికి సంబంధించినటువంటి స్టాండర్డ్స్ మనం తెలియకపోవడం వల్లనే వ్యాధులు వస్తున్నాయి ఎప్పుడు మెటబాలిక్ డిజార్డర్ ఎప్పుడు వచ్చింది డయాబెటీస్ ఎప్పుడు వచ్చింది మనం ఎన్నో సూచనల్ని మనం గమనించట్లేదు టూ లేట్ అప్పటి వరకు సెలవు